ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടനടി അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രാതലിനൊപ്പം ചായ എഴുത് കാരണം എന്തെന്നല്ലേ ചായ നമുക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ചായ ഇല്ലാതെ ഒരു തൃപ്തി വരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം വെറും ചായയല്ല ചായയ്ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം എന്നതാണ് പൊതുവെയുള്ള ശീലം പ്രാതലിനൊപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ അല്ലെങ്കിൽ നാലു മണി പലഹാരത്തിനൊപ്പം ചായ ഇതുമല്ലെങ്കിൽ ഇടനേരത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ എന്നിങ്ങനെ ശീലമുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ഉന്മേഷവും തൃപ്തിയും നേടുന്നു എന്നതാണ് പലർക്കുമുള്ള ഈ ശീലത്തിന് പുറകിൽ പ്രാതലിനൊപ്പം പ്രധാനമായും ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ പലരുടെയും ശീലമാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പോലെയാകില്ല എന്ന ചിന്തയുള്ളവരുമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രാതലിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതലിനൊപ്പം മാത്രമല്ല ഏത് ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പവും ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമായ ശീലമാണ് എന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഇതിനു പുറകിലെ ചില വാസ്തവങ്ങളെ കുറിച്ചറിയൂ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ശരീരത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അയൺ പ്രോട്ടീൻ എന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ആകിരണം ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചായ തടയുന്നു പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മസിൽ ബ്ലോക്കുകൾക്കുമെല്ലാം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ആകിരണം ചായ തടയും ഇതുപോലെയാണ് അയണും ശരീരത്തിൽ രക്തമേറെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അയൺ രക്തപ്രവാഹം ശരിയായി നടന്നാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തവും ഒപ്പം ഓക്സിജനും എത്തുകയുള്ളൂ ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചായ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്ര പോഷകമുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും പ്രോട്ടീനും അയണുമുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും ഒപ്പം ചായ എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ലഭ്യമാകില്ല പ്രധാനമായും പ്രാതലിനൊപ്പം ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലം പലർക്കുമുണ്ട് പ്രാതൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ ഊർജവും ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രാതൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് പോഷക സമൃദ്ധമല്ലാത്തതും പല രോഗങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാരണമാവുകയും ചെയ്യും പ്രാതൽ എത്ര പോഷക സമൃദ്ധമെങ്കിലും ഒപ്പം ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് വേണം പറയുവാൻ പ്രാതലിനൊപ്പം ചായ പ്രാതലിന്റെ ആരോഗ്യഗുണം കളയുന്ന ഒന്നാണ് ചായയിലെ പോളിഫിനോളുകൾ അയണിനൊപ്പം ചേർന്ന് മറ്റൊരു ഘടകമായി മാറും ഇത് ശരീരം വലിച്ചെടുക്കില്ല ഇത് വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകും പലപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് വരുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളിൽ പച്ചക്കറികളുടെ കുറവും മറ്റും ധാരാളമുണ്ട് ഇവർക്ക് നോൺ വെജ് ആണ് ഇഷ്ടം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഹിം ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ ശരീരം അയൺ വലിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ വിളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടര വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും തേയില വെള്ളം നൽകരുത് മറ്റൊരു കാരണം ചായയിൽ ടാനിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരീരം പ്രോട്ടീൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് തടയും ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കൊപ്പം ചായ കുടിക്കുന്നു എന്ന് കരുതും ചിക്കൻ പ്രോട്ടീൻ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഇത് ചായ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ നാലു മണി പലഹാരങ്ങളിൽ വെജിറ്റബിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ചായ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ തടയുന്നു ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ഇതേ സമയം നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ് കാരണം നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലെ വൈറ്റമിൻ സി അയൺ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ചായ കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പകരം നാരങ്ങ വെള്ളമോ ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു പാനീയമോ കുടിക്കുക ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവർ രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നേരത്ത് ചായ കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപും ചായ നല്ലതല്ല കാരണം ഇത് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കും കുടിച്ച ചായ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകിരണവും തടയുന്നു ഭക്ഷണശേഷം ഏറെ കഴിഞ്ഞോ അതായത് ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ തക്ക സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഏറെ മുൻപോ ഇത് കുടിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക